朋友，今天你就是一盆菜了，别吃了。哎，有屁！酷酷雷达迷识图的小可爱们，大家好，我是你们的 Yupi， 欢迎来到我的频道。现在呢，我是在法国阿尔卑斯山附近的萨瓦省，下了一周的雨了，天气终于凉快了。不知道大家伙儿那儿天气怎么样？今天还热吗？好了，言归正传哈，法国四大食材：鹅肝、松露、生蚝、蜗牛，前三个呢都已经断断续续的拍过了。今天哈、啊，我就要向法国大蜗牛。出手了！现在呢，我是在一个葡萄种植园附近啊。今天呢，我就要带大家寻找一下法国最顶级的蜗牛——勃艮第大蜗牛。Trouble, stay away from my door. Trouble, stay away. 法国已经进入秋季了呀，葡萄呢呢进入成熟的季节了。大家看这些葡萄啊，在阳光下都金灿灿的呀。不过呢，这些葡萄呢都是用来酿酒的葡萄。刚才遇到了葡萄园的农场主啊，他说可以让我摘一颗来尝一下。嗯，还挺甜的。一般来说呢，像这种酿酒的葡萄啊，它的口味都比较酸涩啊，但这个葡萄的味道还挺甜的。整了半天，我又不是来吃葡萄的，而是勃艮第这种蜗牛呢，它非常喜欢吃葡萄和葡萄叶，所以我是在这个种植园里来找蜗牛的。哎，你看这儿就有一只那么大，看见没？这只蜗牛。法国呢，每年食用六千吨蜗牛啊，它都不能够自给自足了，都要靠像东欧，比如说波兰的一些国家啊，进口蜗牛啊。法国一般食用两种蜗牛啊。一种呢是勃艮第蜗牛，另外一种呢是普罗旺斯的小灰蜗牛啊。像勃艮第这种蜗牛呢，极难养殖啊，所以它几乎都是野生的呀。跟大家小小的科普一下哈，蜗牛呢它是聋子啊，就是它没有听觉，视觉呢也特别的不好啊。像它的眼神有多不好呢？它只能看见它眼睛附近那么一点的东西哈、啊，几乎就是瞎子了。所以说呢，它几乎是靠气味来分辨食物的呀。它的四个触角当中，上面两个长的就是它的眼睛，就这个就是它，咦，就是它的眼睛。下面这两个呢，就是触角，靠它来分辨食物啊，分辨气味什么的。而蜗牛的嗅觉呢，有七米，差不多就是我现在的位置到摄影师的位置。嗨，老蜗，能闻到腿长一米八的美少女的味道吗？我去捡了一个瓶子，我把这个蜗牛捡的蜗牛放进去。蜗牛呢是有天敌的哈、啊。大家猜一猜，它最大的天敌是什么？我觉得那不应该就是人吗？咱们再找一下这种葡萄叶上有没有蜗牛。刚才那个农场主啊，他特别希望我来抓蜗牛啊，因为蜗牛要吃它的葡萄啊。这儿有一个，哎呀，你看扒在这个葡萄树干上，这下面还有一颗，哎呦，哎，这个不就是那个小灰吗？大家看，这个就是 Buddy g e r i 啊，小灰啊，它是来自于法国普罗旺斯，它呢也是法国人最常吃的一种蜗牛品种。一般来说呢，我们在法国超市或者是法国的蜗牛罐头里啊，其实都是 Buddy g e r i 啊，也就是小灰啊。告诉你们一个小秘密，就算是超市里啊，很多标注着说是勃艮第蜗牛的，其实都是只收勃艮第的壳啊，里边的肉呢都是欠的是其他蜗牛的肉啊。因为勃艮第非常贵啊，它也只能野生装起来。看看这一望无际的葡萄园啊，配上那后面的蓝天啊，好美啊！这个葡萄藤上还有一些干掉的葡萄啊，这不就是葡萄干吗？纯野生葡萄干，好酸呐、啊！我打算呢找十二只蜗牛哈、啊，然后给它烤一打。看这儿又有一只。刚刚下了雨啊，你看这些蜗牛就特别活跃啊，这葡萄藤上都爬的有。农场主可讨厌这个动物了。朋友，今天你就是一盆菜了，别吃了。哎，这儿这儿还有一个蜗牛呢，它属于杂食类动物啊，也就是什么都吃。除了一般我们日常知道的，比如说瓜果蔬菜什么的，它还吃石头啊。它会吃石头呢，就是为了补钙啊，让它的壳长得更坚硬、啊。法国萨瓦省的农业呢，非常的发达
。你看，在这个葡萄园旁边呢，就有一片这样的苹果园啊。你看，上面全都是苹果。秋天了嘛，苹果就快熟了。看看那么大的苹果都熟透了，好想吃。但是这种啊，你就不能摘了，小心农场主放狗来咬你。苹果园上呢，都挂了这样的网啊，就是防止那些鸟来啄食它的苹果。这种是什么东西啊？你看这边上长的，这东西能吃吗？像那种小苹果一样。啊，虽然说啊还没有成熟啊，但是那个苹果的果香味啊，非常的浓。这啥？哎，这掉在地上了，这好的呀。你看这地上掉的全都是啊。但是呢，这种还是不能捡哈，因为在法国呢就是这样的规矩啊。像这样的地呢是私人领地啊，所以说在这个私人领地当中产出的所有东西呢，都是属于他私人的呀，我们是没有权利拿走的，丢掉吧。这儿又有一个，这个也是小灰啊，他在找葡萄吃呢。大家知道如何分辨一只蜗牛它是否成年吗？这就得看它壳最外边的这一个地方了啊。当这蜗牛最外边这个地方长出一个向外翻动的壳，就说明这个蜗牛呢已经成熟了呀。当蜗牛边壳上这个弧形的帽子产生以后，它就不会再长大了啊。所以说呢，很多蜗牛养殖户呢都把这个戏称为蜗牛的帽子。一旦看见蜗牛的帽子，就说明它已经可以。收割了吗？<笑>好了，兄弟们，十二只一打蜗牛已经准备就绪。现在呢，咱就去超市买一点调料哈。今天晚上就把它给烤了。蜗牛烤盘一个，法国武器一根，柠檬来一个，法香来一把。洋葱，咱们那也来一袋，再来一盒黄油。哎，你看超市里，这不就是蜗牛吗？我打算买一包回去和我自己捡的做一个对比。你说把蜗牛白给，买这堆调料餐具花了我十七欧。哎，现在呢，我们先把我今天捡到的这些蜗牛啊，拿水洗一下。咱先把蜗牛焯一下水。大家不要以为啊，法国焗蜗牛啊是直接拿到烤盘里边去烤啊。蜗牛肉在进入烤盘之前呢，它是需要几个处理步骤的。愚蠢的奴仔，你吃过法国大蜗牛吗？煮熟后呢，我们需要把蜗牛肉啊先取出来，然后再进行第二次的加工。这就是取下的蜗牛肉。掏空以后的壳呢，咱们也得留着啊，一会儿准备拿来塞蜗牛。现在呢，咱进行第二次复煮啊。本来呢是应该放一些普罗旺斯草或者是香叶的，哎，管那都都一样的嘛，十三香里那不就啥一点料都有了吗？盐、酒，开火，趁着小蜗牛在煮啊，咱来做一个蒜蓉奶油酱。配方很简单啊，就是洋葱加一些法香，再加两头大蒜，再加入一些软化过的黄油啊。再挤入一些柠檬汁，经典法式蒜香奶油酱就做好了。现在呢，咱就来灌蜗牛啊。先呢，放进一些蒜香酱，插进一只小蜗牛，最后呢，再用蒜香酱来封底。大家有没有觉得这个吃法很像咱们中国的酿螺肉啊？剩下的呢，咱也别浪费哈、啊，刷在这个面包片上烤一下，那不就蒜香面包吗、啊？好了，进烤箱吧。咱超市买的也烤六个来尝尝。法国国菜上桌，奶油蒜香焗蜗牛。好说不说，这个味道真的是太香了。咱赶紧来尝一个今天一天的劳动成果。好吃啊！就像那种螺肉一样，就什么田螺、啊、海螺的那个肉一样，根本没有任何异味啊
。就说法国人吃蜗牛这个历史呢，是因为在以前比较久远的年代啊，肉食的获取呢还没有像现在这么方便。法国的森林覆盖面积又非常的大呀，所以说呢，那个时候比较贫苦的人呢，就挖蜗牛来吃，配上蒜香面包，更是绝了。随着时间的推移呢，蜗牛才开始慢慢进入到一些高档餐厅和名贵的料理当中啊，成为了法国有名的国菜。咱在常常超市里边买的这一个蜗牛啊，不是我吹啊，这真的是没有我做的好吃，感觉肉质特别散，不好吃。你也吃一块吧。我想吃一颗蜗牛。先吃面包垫垫肚子。好了，更多有趣海外视频，记得关注优品，每周日更新，别忘了转评赞赞哟，拜拜！更多有趣海外视频，记得关注优品，每周日更新，别忘了转评赞三连哟。